Hello, good evening, guys. Silvana, hello. Can you hear me? ¿Me escuchas? Good night, teacher. Uh, good good evening. Night. Hello, good evening. Um, how are you? Fine. Fine, okay. That's nice. <laughs> uh, Carlos, how are you doing? Perfect, teacher. Perfect. Well, that sounds good. Okay, now let's listen to uh, Vanessa Velasquez. Hi, how are you doing? Awesome, teacher. Wow, so, so. Why? Enfermita o cansada? Tired. Cansada. Cansada, tired, okay. Well, uh, it's Friday, remember? So let's listen now to Roxana. Hello. Hello. How are you tonight? Good. Good, well, that's nice. <laughs> Now let's listen to um, Jenny. Hello, Jenny. Good evening. Okay, I can hear you. <laughs> Buenas noches, perdón, acabo de entrar. Acabo no de activar el audio. Okay, yeah, everything okay. How are you? Well, I'm cool. And what about you? Okay, great. Great, okay, that's yes. nice. Okay, good. Um, tomorrow, do you have to work tomorrow, Jenny? Or you have free? I don't understand. <laughs> okay, ma'am, tomorrow, Saturday, do you work on Saturday? Or si do you sábado. rest? Si trabajas o no trabajas? Sábado. Yes. No, no gracias a Dios. Oh, well, that's good. That's good. So <laughs> today is Friday, viernes chiquito. That's good. Yes. Nice. Okay, Vanessa, do you work on Saturday? Trabajas el sábado? No. No. Good. Good for you. Carlos, do you work on Saturday? No, I don't work. Good. Now let's listen to Roxy. Do you work on Saturday? Yes. Okay, until, until noon, hasta el mediodía. Sí, yes. Okay, yes. Okay, well, that's good. Until noon. Okay, so Naum, good evening. Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you doing? Uh, I'm great, but I'm worried because in my place that I live, it's raining very hard. It's know? raining. Okay. Um, and yes. when it is raining, uh, do you have do you have usually problems with the internet? Or with the electricity? Um, Sometimes. Sometimes. Uh -huh. Okay, but that I happens. Hope, yes. Uh, I hope that that don't don't have this kind of problem. Okay. Yes, I I, I understand. Uh, it is okay. very common that when we have like rainy nights, sometimes we have problems with the internet or with the electricity. So we're going to That's be right. like. Mm -hmm. We're going to be. Okay. I, I'm going to give. I'm going to tell you if I have some problems. Yes. Okay. You can type or you can write on the chat, and I'm going to understand. I have a mistake. Okay. Let me Thank point you. Point. So you're welcome. Okay, teacher. Uh, Hiro, hello. Good evening. Hello. Good evening. How are you tonight? I'm fantastic. Nice. Mm -hmm. Fantastic. Good. And now let's listen to Mauricio. Hello, Mauricio. How are you doing tonight? Hi, teacher. Yeah. Perfect. Perfect. Wow. Well, good. Yeah. That's nice. Mauricio, do you work on Saturday? Trabajas los sábados? Uh, yes. Yes. Okay. Good. Thank you. Jairo, do you work on Saturdays? Uh, yes. Yes, okay. Yes. I know. Um, does anybody work on Sunday? Alguno que trabaje domingo? No, okay, no, nobody. Well, that's good. I yo work. Yo, yo uh, uh, you work on Saturday, Jairo? Sí. All day. Y domingo. Okay, all day. Todo el día. Sunday. Sí, sí. Yes. Okay, good. I can hear that well. It is raining now. ¿Verdad? Ya Naum ya me saló. Está viviendo acá. So, uh, well, let's continue. It is difficult to work on Sunday because uh, 
most of people, they have like that day for resting, tienen ese día para descansar, and they have family activities, or they have like leisure time, verdad, activities, tienen como actividades así como de ocio y todo eso. And it is difficult because the people meet or they have reunions, ellos tienen reuniones, and if you are working, it is, it is impossible to assist, es difícil asistir, so... I worked on Saturdays, oh, sorry, on Sundays for one year. Estuve un año trabajando domingos y es, es complicadito. Y lo más difícil es que nadie te cree. Nadie te cree que trabajas los domingos. Eso es lo peor. Okay. So, um, today's topic is possessive adjectives. El tema de ahora es los adjetivos posesivos. Si tienen alguna dificultad al escucharme, please let me know. Por favor, me dicen. ¿verdad? Es importante porque a veces hay, pues, si no se escucha muy bien, um, puedo hacer un par de ajustes por acá. Ok. So, uh, we have possessive adjectives and possessive nouns. La palabra possessive, it means posesivos, ¿verdad? Adjetivos posesivos y sustantivos posesivos o nombres posesivos, ¿ok? Así que uh, vamos a hablar acerca de posesión de cosas, de objetos, Pero no de persona, ¿verdad? No hay esa toxicidad en esta clase. So, before that, um, I need you to uh, reinforce the vocabulary, well, the pronunciation of the alphabet. Es bien importante eso, ¿verdad? So, uh, the letters are divided into types. Las letras se dividen en dos tipos. Y yo lo dije ayer. I mentioned that yesterday. So, uh, can anybody tell me? ¿Alguien me puede decir los dos tipos de letras que existen? You say vowels and consonants. Vowels and consonants. Y es en el mundo mundial, del universo, universal. Vowels, I'm sorry, vowels and consonants. ¿Verdad? Entonces tenemos eh, vowels, son las vocales. Consonants, son las consonantes. Aquí podemos ver. Um, here we have vowels. A, E, I, O, U, que se dice A, E, I, O, U. Prácticamente son las que más confunden para pronunciar. Y las consonantes, the consonants are the rest of letters that are not vowels. El resto de letras que no son vocales. Ahora, algo curioso. No podemos pronunciar las vocales con los labios unidos. No se puede. No podemos decir A con los labios unidos, ¿verdad? Entonces yo siempre les decía a mis alumnos que Quien me dijese una vocal con los labios así unidos tenía 10 en el examen. Pero igual, no se puede. No, it is impossible, ¿ok? Necesitamos, pues, eh, pues abrir un poquito la boca para pronunciar eh, las vocales. Vowels. Vowels, consonants. Muy bien. Entonces, regresando a esto. <coughs> regresando a esto, tenemos... The vowels are uh, in, in red, ¿verdad? Están de rojo, ¿verdad? Rojo pasión. A, E, I, O, U, que se dice A, E, I, O, U. Las que son más fáciles son la O y la U. O, U, ¿verdad? Este es A, recuerden siempre, A, A. Y este tiene como un switch. Porque la letra E se dice I. Y la letra I se dice I. Y también eso es fácil, I, porque cuando decimos I am, yo soy, ¿verdad? No decimos... A o no decimos I am, no decimos I am, entonces I es como decir yo también, ¿verdad? Así es la misma pronunciación, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Aparte de eso tenemos A, E, I, O, U, ¿ok? So let's listen to the pronunciation of the vowels y me va a ayudar en este caso. Hello, José, good evening. Good evening, teacher. Oh, parece que está. Hi, can you Hello. hear me? Yeah, yeah, yes, yes, I can okay. hear you. Sí, es lo que aquí está tronando. Creo que son los pecados que debo. Okay, José. Good evening. How are you tonight? ¿Cómo estás? I'm great. Thank you. And well, you, teacher? it's good. I'm cool. Thank you for asking. Oh, okay. So, can you pronounce the vowels, please? Yeah. Uh, A-E-I-O-U. Perfect. Well, that's good. Congratulations. Nice. Uh, Beverly Hills. Hello. How are you doing tonight? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? 
Bien. <laughs> ah, bien, al suave. Ok, good, excelente. Right, <laughs> ok. Um, can you pronounce the vowels, please? please. As one forward. The vowels. Mm -hmm. Espérenme, profe, que me voy conectando y Ajá, voy. Sí, la vieja confiable. Ok, ok. Ah, vale, te vamos a dar tiempo. Elena sí ya tenía hace rato que la vi por acá, así que sí me escuchó. Ah, ya ve. Hello, Elena. <laughs> How are how Hello. are you doing? How are you tonight? I fantastic. Well, fantastic. Okay, you. good. Well, I'm pretty good. Thank you. Okay, can you pronounce the vowels, please? Um. Necesito ayuda con la e. <laughs> ¿Cómo um, se pronuncia? La e se dice e. E. Okay, okay. A e i o u. Thank you. Very good pronunciation. Now let's listen an innocent voice. Vamos a escuchar una voz inocente. Jenny, okay? Your turn. Tell me the vowels, please. A E I O U. Thank you. Carlos, can you say it backwards? Puede decirlo de reversa. Please. U O I E A. Thank you. Good. Excellent. Now let's listen to Vanessa. Vamos. Como dice la canción de reversa, mami. Okay, okay. You start with you, please. Go. You uh, O I E A. Perfect. Good. No tenemos problemas con las vocales, verdad? Eh, estoy haciendo hincapié con eso porque aparte que eh, vamos a vamos a deletrear nuestros nombres, verdad? Eso nos va a ayudar cuando es el momento de captura de datos. When you are having like a phone call and somebody says a difficult or a strange last name, you have to say, uh, excuse me, can you spell your last name, please? Entonces le pueden decir, disculpe, me puede deletrear su nombre, por favor, porque está horrible, no lo entiendo. Entonces, that, so that person says, okay, it's, y comienza. Now, the consonants. I'm going to focus on some of them. Voy a enfocarme en algunas porque nos confundimos. Tenemos bi labial, bi, o sea, labial significa los dos labios, bi. Y aquí tenemos la V o la B pequeña que es la bidental, la vida de abajo, dientes de arriba, bi, ¿verdad? Con esta B decimos beso y con esta decimos vaca. No vamos a decir vaca con esta, ¿verdad? Con esta, perdón, ¿verdad? Entonces, beso, vaca, ¿ok? Bi, vi. Cuando pronunciamos eh, la V, normalmente hay una vibración mínima en el labio. Vi, vi. En cambio, esa no, ¿verdad? Vi. Si, fácil. Di, fácil. F, G, H. Vamos todas. A, B, C, D, E, F. G, H, I. Muy bien. Vamos con la J. La J, no sé por qué la mayoría como que se confunde. Recuerden cuando tenemos... Bueno, en música ahora tenemos DJ. ¿Verdad? Recuerden eso. DJ. DJ. Que es this jockey. ¿Verdad? Entonces, D, J. Luego tenemos K. ¿Verdad? J, K, L, M. N, ¿verdad? M con dos labios, con ambos, perdón, ambos labios. Y N, ¿verdad? N que es interdental, o sea, la lengua en medio de esos dientes, ¿ok? O, P, Q, R. Vamos, desde la J. J, K, L, M, N, O, P, Q, R. No hay problema. Vamos con las últimas. S. S. T. T. La U ya sabemos que es U. S ya sabemos que es V. Este es W. Con A. W. No me digan W. W. X. Como el que le rompió el corazón. X. Y. Y. Y la Z se dice Z. Así. Z, como zebra, ¿verdad? Z, 
Entonces, vamos desde la S. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok. Silvana, can you mention a difficult letter for you? Una letra que se que, que consideres difícil en español de todas estas. B. Abra. B. Ah, la, la B. 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 No. B. Uh -huh. Esa. Ah, B. Sí. ¿Cómo decir? Víctor. ¿Cómo decir? Víctor. No decimos Víctor, no. Víctor, Victoria. ¿Verdad? B. Víctor. Ok. Sí. Ok. Good. Uh, what about Beverly? Tell me a difficult uh, letter. Una letra que considera difícil. Todas son fáciles. <laughs> Z. Z. Ok. Z. Ok. Good. Thank you. What about... What about Roxy? Tell me if you have a difficult letter. L. La L. L. La L. Ajá. L. L. Ajá. L. La e, la, el sonido de la L es sobrepronunciado. No es L. L me Ajá. mintió. No. L. <laughs> L. ¿Verdad? Se, oh, se exagera oh. eso. <laughs> sí, se exagera. Good. Uh, ok, let's see, Mauricio. Ok. Ok, Mauricio. Uh, sí, sé que tienes dificultades con la cámara. Si activas el video, se desconecta y saca la... Ok. Por razones de fuerza mayor, eh, pues esperemos. Entonces solo conéctate con el audio. Y esperemos que mejore la... Esperamos que mejore la, 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 la calidad de internet. Ok. Um, let's listen to. Ok, Mauricio. Do you have a difficult letter? ¿Tienes una letra difícil? ¿Todas estas? ¿O todas son fáciles? Uh, letter M. M. La M. M. No. no. Um, la X. 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 Ajá, como los X-Men. ¿Verdad? X-Men. Si ha visto esa okay. película. Uh -huh. Es buena. Ok. Ok. So, uh, as we have this, we don't have problems. La última vez que la pronunciamos, vamos. Micrófono apagado. Comenzamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bien, mis jóvenes, para ones, ya están listos para lo siguiente. Okay, so here we have the vowels. We don't have problems with this. And here we have the consonants. But... Um, To refresh, we're going to practice. Bien, Naum, please. Can you pronounce these letters, please? Okay. Let me see. D. Mm -hmm. D. M. M. T. S. T. Q. K. Ok, I'm sorry, I'm sorry. Ok, no problem, no problem. Ok, good, good, okay. thank you. Bien, y tenemos uh, aquí algunos ejemplos. Cuando decimos I love you, cuando de verdad lo dicen, ¿verdad? I love you, eh, lo podemos sustituir you por la letra U. ¿Verdad? Miren acá, bien curioso, también la letra I, ¿verdad? No hay donde perderse, ¿verdad? I, ¿verdad? Donde vean la letra I, así sola es, se pronuncia I. Entonces aquí ve, I love, en vez de decir you, ponemos la letra U, you, y la pronunciación es exactamente igual. I love you. Hay gente que dice you, you are, no. You are, ahí es el punto. No se dice you, se dice you, you are. 
Entonces, I love you. Ahora, para decir por ti o para ti, si le están diciendo a alguien, todo lo ha hecho por ti, entonces dicen for you. Podemos decir for you. El número cuatro con esto también se pronuncia igual. For, for. A estos sonidos se le llaman homophones. Los homófonos son, homo significa igual, como lo homosexual, ¿verdad? Entonces, homo es igual. Y phone es sonido, o sea, el sonido es igual, homophone. Pero el significado es diferente, ¿verdad? Ok, so, uh, this is uh, for you to, to have a, like a general knowledge, para que tenga un conocimiento general acerca de eso. Ok, uh, you're going to listen 10 names. Le voy a poner 10 nombres. I need you to be ready with uh, your pen and paper. So you can take notes. Vamos a tomar nota acerca de estos nombres. There are 10 names. Vamos a ver si hoy funciona esta cosa. Ok, so... Um, ¿sí? Me va a decir Elena, tú dime si se alcanza a escuchar esto, ¿ok? I'm sorry, todavía no. I don't know why, why this is not working. Uh, just give me a minute. Well, a couple of seconds. Okay, Elena, tú dime si alcanzan a escuchar esto. No. No, 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 no me salió bien. Ok, hoy sí. Vamos a ver si lo escuchan ahora. Si ¿Sí se escucha, Elena. Suave. Suave. Vamos otra vez. ¿Igual de suave? Sí, okay. Bien, mejor lo voy a pronunciar yo. Yo se lo voy a decir. Eh, vamos con el primero, ¿ok? Uh, the first one, solo voy a decir eh, dos veces. Number one. O-M-A-R. Again. Otra vez. Repito. O M A R. Number two. J A S O N. Repeat. Number two. J A S O N. Number three, M I R A N D A. Repeat number three, M I R A N D A. Number four, B E L A S Q U E Z. Again, number four, B E L A S Q U 
E Z. And number five, vamos con el número cinco. The last one, el último. F R A N C I S T O. Again, number five. F R A N C I S C O. Okay, uh, después vamos a hacer los otros. Okay, later we're going to do the rest. Um, we have five names. So, um, do you have one of these? Could you write? ¿Pudieron escribir? Yes, teacher. Okay, um, now, number what? Uh, is, is Mr. Omar. Okay, number one is Omar. Yes, thank you. Okay, thank you, yes. now. Okay, now, uh, teacher. Uh, yes, uh, Jose. Uh, number two is Jason. Yes, number two is Jason. That's good. What about uh, the others? Do you have others uh, and other students uh, could uh, identify? Could you identify? We have number one, Omar. Number two, Jason. Number three, Miranda. Yeah. Yes, Miranda. Number three is Miranda. Good, Jenny. Okay, what about the others? Number four and five? Mm -hmm. Number four is Beatriz. Mm, no. Number four, Velasquez. Number four is no. Velasquez. Velasquez. Creo que estás enamorado, Carlos, but no problem. No problem, okay. Number four is Velasquez, yes. And finally, number five is... Number five is Francisco. Yes, number five is Francisco, Paquito. Pero no flores. Okay, good. So, uh, again, number one, Omar. Number two, Jason. Number three, Miranda. Number four, Velázquez. Number five, Francisco. Okay. In the case, if you have written the five names, eh, perfect. That's, that's good. But if you only identify one or two, it's okay. Si solo identificaron uno o dos, está bien, no hay problema. Si no identificaron ninguno, pues eh, es posible también que sea por la calidad de audio porque está lloviendo de fuerte acá, ¿verdad? Luego vamos a hacer los otros este, cinco nombres para que podamos eh, seguir identificando, ¿ok? This, um, we're going to continue identifying more names. Okay, so uh, then we continue with uh, the articles. Algo que es muy importante son los artículos. We have articles, we have a, perdón, a, and the. Hay algunas personas, eh, hay, bueno, depende, yo he escuchado en algunas películas, de hecho, que en lugar de decir a, dicen a. Por ejemplo, si aquí digo una secretaria, En el en inglés norteamericano, ¿cómo se dice? A secretary. Pero hay personas que dicen a secretary. Sí, lo he escuchado. ¿Verdad? Pero eh, lo más común es a. A and the. ¿Verdad? Este, the. ¿Verdad? Como cuando alguien dice the. ¿Verdad? Sí. A significa un, uno o uno. Y an significa exactamente lo mismo. Un, uno o una. Pero acá dice before consonant. Y and before vowel. Quiere decir que la A, la letra A, que significa un, uno o una, la vamos a escribir antes de una palabra que comience con una consonante, con una consonante. Y la palabra and, porque a pesar de que sea una letra, es una palabra, que significa también uno, un, un uno o una, la vamos a escribir antes de las palabras que comiencen con vocales, con vowels. Y aquí tenemos ejemplos. A colleague, a secretary, a teacher, a cashier. Yes. Y aquí tenemos eh, los que comienzan con este, con an, perdón, con, con vocal. Sería an elephant, an apple, an employee, 
an accountant. La regla básica es que no pueden ir dos vocales juntas, ¿verdad? Eso es. Ok. So, and now that we have this clear, ahora que tenemos esto claro, vamos a ejercicios. Ahora, algo bien, bien importante es que a y an solo significa, perdón, solo lo utilizamos para unidades, para decir uno. No vamos a decir, si decimos un carro, decimos a car. No vamos a decir a cars. No vamos a decir un carros, ¿verdad? Es similar al español, ¿ok? So, um, puedo ver que algunos de ustedes están tomando nota. Así que, bueno, mientras tanto, vamos a escuchar uh, algunas pronunciaciones. Let's listen to Elena. Can you pronounce this, Elena, please? Uh, Collie. Mm -hmm. uh, secretary. Uh, yes. Teacher. A cashier. Thank you. Okay. Now, let's listen to Flor. Okay, Flor. Hello. I need you to pronounce this. Necesito que pronuncies esto. Um, um, elephant. Yes. Um, apple. Mm -hmm. um, employee. Employer. Mm -hmm. um, an uh, accountant. Um, accountant. Yes, an accountant. Ok. Bien. Ahora vamos con eh, los artículos... Eh, que son que, bueno, eso, eso lo vamos a ver el día lunes nuevamente, vamos a dar un, un pequeño repaso porque eso a veces, pues, yeah. se que confunde un poquito, ¿ok? So, eh, en este caso, tenemos acá que the, esta, significa el, la, los, las, o sea, podemos decir el, podemos decir la, o en, en plural, los, las, por ejemplo, the drivers, los conductores, the department, el departamento, The employees, the accountant. Pero aquí hay un punto bien claro. The sin puede ser usado para singular o para plural. O sea, podemos hablar de una cosa o de muchas cosas. Ahora, aquí viene el punto. También con respecto a consonantes y vocales. Ahora, antes de una consonante, esto va a sonar the. Así como cuando alguien le hace burla. The, así. The drivers. The department. Hay personas que dicen de. Está bien, se entiende. The drivers, the department. Yo prefiero que digan the. O sea, una, eh, una unión de la letra E y la A. The drivers, the department. En el caso cuando es vocal decimos the. The employees, the accountant. Ese es el punto. O sea, <coughs> la pronunciación cambia. Antes de consonantes y antes de vocales. Repito, the drivers, the employees, the department, the account. Ok, so let's listen to some of you pronounce. Vamos, Carlos, me ayuda con la de arriba, please. The drivers, the department. Perfect. Vamos ahora con Jairo. Jairo, ¿me puedes ayudar? Can you help me with the, con la de abajo? Ok, the, the employees. Aquí sería D. Ah, D, 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 D. The employees, the account. Account, yes, of course. Uh -huh. Entonces, si se da cuenta, aquí está the y aquí está D. Entonces, estos son signos fonéticos que los pueden encontrar en un diccionario. No sé si han buscado en diccionarios ya sea físicos o en, o, o en diccionarios en línea, les aparece estas letras, ¿verdad? Estos, ajá. Miren, la E no está normal, sino que está de cabeza. Así que recuerden, antes de consonante, the. Y lo más común, créanme, lo más común es decir the, the. Eso aparece muchas veces, en muchas conversaciones, pero la palabra the mm, es, mm, aparece en menor cantidad de veces. Bien, ahora ya que bueno, veo que algunos están tomando nota. Y esto es bien importante. Ya vamos a tener una conversación, una conversación que les traigo acá. Y es importante que me puedan pronunciar bien esto. Ok. Continue. Vamos a exercises. Vamos a algunos ejercicios. Eh, en este caso, 
que no, no le detenga, no se limiten si ustedes no saben el significado de las palabras. Lo que ustedes necesitan es ver qué va al inicio de toda la palabra, si es una vocal o consonante. Ahora, tenemos palabras singulares. A esas le vamos a utilizar, vamos a, a escribir a o an. Pero las que son plurales, o sea, las que finalizan con s, le vamos a agregar the. Vean y me eligen lo que ustedes quieren. ¿Ok? Volunteers. Uh, a cloud. Ok, tenemos a la primera. Yeah. Ok, pero como tiene S, ¿verdad? Las que tienen S, vamos a utilizar the. Porque no podemos decir un carro. Decimos un carro, ¿verdad? Yeah. Car. Ajá, the cars. Porque si esta fuera una vocal, diríamos the. Pero aquí decimos the cars. Ok, thank you, the cars. Good. Any other person? Hi. Ok. Ok, Bien. Carlos. And then, creo que quien me dijo Elena. Hi, teacher. Ok, Carlos. And then you, Elena. Uh -huh. Carlos. Okay. A truck driver. A truck driver. Yes, of course. Elena, please. An umbrella. Yes, an umbrella. Of course. ¿Verdad? Fácil, ¿verdad? Tenemos la U, an. Aquí tenemos la T, que es consonante A. Thank you. Good. What about the others? Oigan bien. What about the others? Que hay de los otros. Uh -huh. Todos los otros estudiantes. De hecho, así hay. Un um, engineer. Un engineer. Yes, un. Uh -huh. Good. Uh -huh. Perfect. What about the others? The Richard? rest? Yes. Richard? Yes, please, Jose. Yeah. The boys. Yeah, The Boys. Hey, hay una serie que se llama The Boys. Uh, yeah. very, that, that's interesting. Un poco sangrienta, pero está bien interesante. Okay, good. Okay. Uh -huh. The Boys. Uh -huh. eh, Silvana está animada, dice. ¿verdad? ¿Quién más? Eh, an Star House. Vaya, aquí sería A o sería An. Tú me dices. An, an Vaya. Star House. Vaya. An Va antes, va antes de consonante. Per, perdón, A va antes de consonante y AN va antes de vocal. Ajá, aquí S es consonante. Ajá, entonces usted utilizaría. A storehouse. A storehouse, yes, yes, a storehouse. Good. Storehouse es, se le llama bodega. Uh -huh. Who else? No hace falta más. The customer. Ok, the customers, yes, the customers, los clientes, yes. ¿Quién más? Uh -huh. ¿Le gustó la voz de un caballero? A un factory. Yes, a factory. A factory. Yes, a factory. A, a factory. Sí, una fábrica. Uh -huh. No hace falta house, music, y no hace falta barrio. Uh -huh. ¿Mauricio? A music. A music. Muy bien, muy bien. Gramaticalmente está bien decir a music, pero normalmente es difícil decir una música, ¿verdad? Decimos la música. Entonces, para decir la, vamos a decir. Mauricio. The music. Yeah, the music. Uh -huh. e, e incluso algunos, así como lo dijiste, da, the, the music, dicen algunos. Uh -huh. well, that, that's okay. Eh, bien, nos hace falta. Teachers. And house. The house. ¿Cómo sería? The house. Yeah. The house. The house. Oh, yes. A house. Pues normalmente one house. But the house, of course. Beverly. Mm -hmm. The teachers. Yeah, the teachers. Mm -hmm. Good. Thank you. Aquí puse una A porque esto es una, una excepción. University, la letra U es vocal. Entonces, la lógica diría que debe de ir la palabra an, pero no va la palabra an. Va simplemente a, porque la u se pronuncia iu común, ¿verdad? Ya, ya sería casi, bueno, sería casi, se tomaría como una sílaba. Entonces, son excepciones, ¿verdad? A university. 
¿verdad? Recuerden, a university. El resto lo hicieron bien, congratulations, good. Thank you. Bueno, tenemos The Alphabet, que está súper fácil, súper facilísimo, ¿verdad? Yo creo que no tenemos dudas, y si hay dudas, pues eh, yo le voy a ayudar pues, a este, corregir. Bien. How do you spell? Cuando le digan how do you spell, significa cómo deletrean. Por ejemplo, si le pregunto a, a um, let's listen to Naum. Si le pregunto a Naum, how do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre? ¿Cómo lo harías? Ok. Ok. M A H O M. Ok, good. Solo que la U se dice U. Ok. U. Ajá. U M. Perfect. U -M. Good. Uh -huh. okay. Y así está. Entonces, necesito que eh, voy a elegir algunos de ustedes. Jenny comienza, ¿verdad? Para que me digan algunas de estas eh, palabras. Ok. Este es otra. Ok. Sorry. Ok, Jenny, pick one. And then we're, we're having Jose. Jenny. ¿Cual, uh, ¿Cualquiera? Yeah, anyone. Depends on you. Job. J-O-B. Mirala. Ok, Job. Good. Eh, J-O-B. Good. José de Beverly. Nurse. N-U-R-S-E. Yeah, nurse. Good. ¿Dónde está nurse? No, yo digo de las que tengo acá. Sí, porque no tengo nurse. Yeah. Ahí está. Yeah, yeah. Oh, eh. Que se... Oh, I'm sorry. Under, que se estoy más ciego ball. que con razón me engañaron. Ok, good. Thank you. Thank you, José. Beverly and then Silvana. B E A R. Mm -hmm. Ah, yes. Bear. Yes, oso, osito. Ok, good. Silvana de Jairo. Lion. El. I-O-N. Good. Thank you. Thank you. Ok, Jairo, vamos a hacer algo así como Silvana. Díganme primero la palabra, ¿verdad? Para ubicarnos y de ahí comienzan a deletrar. Eh, ok, there. Uh -huh. e -E -R. Yeah. Sería deer. Yes. Venado. Yeah. Uh -huh. Venado light. Ok, good. Let's listen to... Um, what about Naum and then Mauricio, please? Beer. Mm -hmm. B. E. A. R. Okay. Bear. Porque si decimos beer, beer significa cerveza. Uh, so I, I was. I, I was thinking in beer, but Okay, sorry. no problem. Yo también, pero you're relaxed. Okay, okay. so okay. bear, bear, ¿verdad? Okay, también yo dice Beverly. Sí, bear. Mm -hmm. Okay, so bear, that's good for you. Now let's listen to Mauricio and then we go with Elena. Monkey. Mm -hmm. M, M, O, M, K, E, G. Aquí sería why. La última, why. Bien curioso. Why. Le voy a decir algo. Esa palabra significa por qué. Why. Y esta letra se dice why. Es la misma pronunciación. Recuerden. Why, why, why. Hay una canción. They could tell me why. Dime por qué. So why? Thank you, Elena. And then we go with Vanessa. Nurse, N O N U R S E. Thank you, nurse. Okay, uh, Vanessa. Then Roxy. K C H E F. F. Yes. Thank you, Chef. Okay, uh, Roxy. Then we go with the uh, complot. Farmer uh -huh. eh, F I R N E R. Ok, solo que la letra A se dice A, Farmer. F A. Uh -huh. 
Okay, good. Okay, thank you very much. Okay, let's listen to Flor. Okay, mm -hmm. well. uh, yes. Ok, think about it, piénsalo. Y vamos a pedirle acá a Naum que nos diga esta, astronaut. Please, mientras piensa Flor. Ok, Naum, can you help me, please? A S D R O N A U T. Perfect. Good. Okay. Thank you. Flor, ¿ya la tienes? Do you have it? Okay, todavía no. Okay. Jenny. Occupation. Occupation. O C C U P A T I O N. That's good. Thank you. Okay. Uh huh. Eh, Flor, ¿ya la tienes? Okay. Hola. Yes. B eh, O um, S S. Okay. Both. Yes. Okay. Thank you. Jose, help me with engineer, please, my friend. E N G I N E E R. Okay, good. Creo que no tenemos problemas para nada con respecto a eso. Okay. Vamos con lo siguiente. Y vamos a. Yo le voy a pedir cualquiera de esas. Miren, le voy a pedir your teacher's name. Me van a escribir mi eh, hermoso y sexy nombre, por favor. Luego, a classmate's occupation, la ocupación de alguno de sus compañeros, que creo que ya tienen una idea de qué es. Luego vamos con eh, un compañero de clase y un apellido de algún compañero de clase. ¿okay? Así que este, podemos ver acá en el, ¿cómo se llama? En el recuadro. Repito, number one, my name, ¿verdad? Es mi nombre, el de Josué. Number one. No me escriba. Eh, bueno, sí, Josué. Pues, no, <risa> número dos. El nombre de algún compañero, cualquiera, Elena, Jennifer, Mauricio, Cairo, Roxana, Carlos. Escríbeme, coach, eh, eso lo vamos a deletear. Sí, escríbanlo y yo le voy a pedir a algunos de ustedes para que me lo digan. Ah, ok. Ok, así deletear, yes. Número tres, la ocupación de alguno de sus compañeros, ¿verdad? Algunos de ustedes son assistants, me parece que otros son accountants, um, otros me dijeron que eran secretaries, y me dijeron. Y por a classmate's last name, que es el apellido de algún compañero de clase. Mientras, voy a pasar a la de asistencia. Okay. So, so eh, Alejandra, no. Carlos, hello. Present. Thank you. Elena. Present. Thank you. Ernesto Abraham, no. Ever Orantes, no. Flor. Present. Thank you. Hugo. Okay, Jairo. Present. Thank you. Jenny. Hi. Rose. Beverly. Present. Thank you. José Naum Palacios. José. Present. Thank you. Linda, no here. Mabel, no here. Uh, Mauricio, Mauricio. Mauricio, Osvaldo. Present. Thank you. Naum, hello. Hello, teacher. Hello. Uh, Reina. No. Uh, Roxana. Present. Taira, Vanessa. Present. No te gusta Taira, ¿verdad? No. ¿Por qué? Nombre de señora. No, no te gusta. Vanessa, mejor. 
todos tenemos un, un nombre favorito. Como Samuel. 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 I think we are almost ready. Creo que ya estamos listos con esta actividad, ¿verdad? Así que vamos a comenzar primero con... Ah, me van a hacer eso. Por ejemplo, si les digo, ok, uh, number two, ustedes me dicen eh, el nombre de mi compañero. Pero, por ejemplo, yo le pregunto a Carlos, entonces, Carlos, digamos que le el examen. Entonces me dice, examen. Así que vamos a comenzar por el momento con Naum. Ok, Naum. Number four. Ok. A class name, last name is Palacios. P A L A T I O S. Okay. Solo que la I, la letra I se dice I. Es lo único. Ah, I'm sorry, teacher. I, no I get confused, but I, I go, I'm going to work on this. No, no problem. Okay, that's good. Okay, Palacios, Jose. You tell me number two. Number two, uh, classmate name is Carlos, uh, spelled C A R L O S. Good, thank you. Carlos, uh, you tell me number one, the teacher's name. Okay, the nearest teacher is Josue. Yeah. J O S U E. Thank you, thank you. Okay, that's good. Now let's go with Jenny. Jenny, number four, a classmate's la, last name. Okay, executive. Yeah. E X E C U T I B E. Yeah. Okay, very good, Jenny. Now we go with Beverly. Okay, Beverly, you tell me um, a classmate's occupation. A class, a classmate occupation is supervisor. Yes. S U um, P U R V A I S U R me gusta que no te dice por vencido, que me estás diciendo. <risa> ok, good. Supervisor, ok. Me dijiste supervisor, no recuerdo cómo me dijiste. Ok, vamos otra vez, Beverly. Supervisor, vamos. Es. Es. U. P. P. I. 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 R. B A I A I S S um, O O R Thank you. Okay, now let's listen to uh, Vanessa. Vanessa, a classmate's last name. Um. A R A G O M. Aragón. 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 Tenemos un buen Aragón. Yo. Good. Ah. <laughs> ok, good. Thank you. Let's go with Mauricio. Ok, Mauricio. Tell me your classmate's name. Nombre de un compañero. Um, yeah, A. ¿Cuál es el nombre primero? Elena. Ok. Sería I, entonces. Eh, entonces. Ah, eh, Elena. I. Elena sería I. No sería A. Vaya, Elena comienza con la letra E, según veo aquí. Sí. Así ah, entonces la letra E se dice I. Ajá. Sí. Vamos. I, L, I, M, A. Thank you. Very good. Excellent. Ahora vamos con Elena. 
So, dime Elena, a classmate, a classmate, classmate, number four. Sería de sorto. D E S O R T O. Thank you. Thank you very much. Now let's listen to Mauricio. Ah, mira, no, tú me lo acabas de decir, ¿verdad, Mauricio? Uh, yes. Okay, sorry. No, 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 no. Okay, vamos con Roxy. Roxy, tú dime a classmate name, el nombre de un compañero. Eh, sería el nombre de Jairo. Okay. J-A- I R O. Thank you. Good. Jairo, you tell me um, a classmate occupation, la ocupación de un compañero. Hello, Jairo. Okay. Yes. R O. C A O N. Ok. Eh, ¿Puedes decirlo junto? Toda la palabra. Eh, producción. Ok, producción. Oh, thank you. Thank you. Flor, vamos contigo. El nombre de un compañero, Flor. Thank you, Jairo. Flor. Um, Roxana. Um, R O a M A. Ok, excellent. Solo que la R se dice R, ¿verdad? R. R. Ok, good. Thank you, everybody. Let's go with the speaking practice. Vamos con una práctica de speaking similar a la de ayer, solo que ahora no va a ser fake, va a ser real. Va a ser real. What's your first name? What's your middle name? Este middle name podemos decir second name, ¿verdad? Ok. Mid name or second, ¿ok? Que es el, no, el segundo nombre. Por ejemplo, en mi caso, my first name is Josué. And my middle name is Gustavo. No me gusta Gustavo. Pienso que es de un señor, no sé, mujeriego. Por eso no, no me gusta. Ok, so, Josué, please call me Josué. So, my first name is Josué, my middle name is Gustavo. Es mi segundo nombre. En el caso de... de Excuse Bani, me, have a question on Yeah, tell me. Eh, Podemos decir, what's your middle o second? Cualquiera de Cualquiera, sus yes. Por eso, ajá, le, le puse aquí la fleta, por, okay. así como ustedes decidan. My middle, middle, ¿verdad? Como Malcolm, Malcolm in the middle, ¿verdad? Malcolm in the middle. O podemos decir second. Perfecto, es tu segunda mano. Con ustedes eh, se sienten más cómodos. ¿Ok? Y este, en el caso de Zaira, ¿verdad? Zaira, su nombre favorito. The first name, el primero es Zaira, and your middle name, or your second name, cualquiera de es Vanessa. What's your occupation? Necesito que eh, eh, aquí digan su ocupación. What's your boss's name? ¿Verdad? El, el nombre de su jefe. Jefe querido o jefa adorada. Ok. Your boss's name. Eh, luego tenemos. Where is your workplace? ¿Dónde está tu lugar de trabajo? En este caso, necesito que me digan simplemente la ciudad, o sea, en una colonia, si está en un, eh, si está en un centro comercial. Because later in, well, in some other classes, we're going to study directions. Vamos a estudiar las direcciones. ¿verdad? So, where is your workplace? Where, where? ¿Dónde está tu lugar de trabajo? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Solo quiero que mencionen el mes, ¿ok? September, November, December, ¿ok? Eh, what's your pet's name? Si tienen mascotas, ¿cuál es el nombre de su mascota? What's your pet's name? ¿Pueden tomar captura de pantalla a esto o, o, o anotarlas? Como ustedes decir. De igual manera, necesito que hagan un report, ¿verdad? Que me digan, que, que escriban, ¿verdad? La respuesta. Si no tienen mascota, pues pueden inventársela, ¿verdad? Pero si su, no sé, su perico, un parrot, se llama Pancho, adelante, ¿verdad? Si no, Firulais, Kaiser, ¿okay? el Michi. And 
eight, what's your favorite band or singer? It can be a band, okay? A rock band, a salsa band, whatever, or a singer. A pop uh, singer, ¿verdad? Una cantante o banda. ¿Cuál es tu cantante o, o banda favorita? Okay. So that's it. What's your first name? Por favor, acá no quiero que me digan first. Por favor. ¿Quién? Mario, se los pongo ahí allá. Middle or second, cualquiera. What's your occupation? What's your bosses? Bosses, porque si solo dicen boss, es jefe. Bosses name. Eh, esto es, ya vamos a ver eso, lo de la, la apóstrofe y la S, ya la vamos a estudiar. Eh, where is your workplace? When is your birthday? Birthday, no, birthday. Bird, birthday. Eh, what's your pet's name? What's your favorite? Como siempre, favorite, band or singer. ¿verdad? Okay, I think you are ready. Creo que ya están listos para mi okay. okay. Hello, Hugo. How are you doing? Everything good? Um, I'm sorry, teacher. I have a problem with internet. Okay, yes. I, I can imagine that. It is raining near your house? Está lloviendo por tu casa? No. No, no. Well, uh, we have some difficulties with some other uh, partners or other compañeros. Okay, well, they, they have like a... They, there is a, a, like a heavy rain, una lluvia pesada. Bien, puedes tomar captura de esto si quieres. Hugo, vamos a una práctica, ¿ok? What's your first name? What's your middle name? Mm -hmm. What's your occupation? What's your boss's name? Where is your workplace? When is your birthday? Uh, what's your pet's name? What's your favorite band or singer? ¿Ok? Y ustedes dicen, my first name is... My middle name is, my occupation is, así. My boss's name is, ¿verdad? O, ajá, o my boss is, o mi jefe es. Uh -huh. My workplace is, así vamos a contestar fácil. My birthday is, my pet is, pero like. My favorite band is, my favorite singer is, ¿verdad? Está bastante claro. Okay. Bien, vamos a, para, ahorita necesito que, este, pues, hagan, Preparen sus respuestas. Información real. Real information. Hoy sí vamos a... No me vengan a decir que se llaman Willy no sé qué. ¿Verdad? Ni Selena Quintanilla. Ok. Real information. Y mientras preparo, eh, pues, los... Los classmates. Los... Bueno, las parejas. ¿Verdad? Prepare your own information. Okay, my friends, remember that you have to take notes. Tomen nota de las respuestas, okay? See you in seven minutes. Como en siete minutos lo veo, perdón. Será una actividad corta. Ok, um, necesito que acepten la solicitud.
Hello, Vanessa. Hello. Hello. Bien, vamos a practicar acá esto, ¿ok? Porque okay. Este, te iba a tocar con alguien, pero, pero igual quedamos disparejos de que no hubo. Ok. Ok. So, uh, we start. Comenzamos. ¿Verdad? Tenemos con la speaking practice. Este, si gustas, este, pues comienzas tú a preguntarme y luego yo te pregunto, ¿ok? Ok. Eh, sale la palabra. ¿Cómo dijo que se pronunciaba? Fair. First, con E. First. Fair. 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 First. Así, okay. así como, como está escrito, solo que le cambias la I por la E. Por la E. Ok. What's your first name? name? My first name is Josué. Uh, what's your second name? My second name is Gustavo. Ok. What, what's your name? No, what's your occupation? Occupation. Occupation. Okay. What's yes. your occupation? Okay, my occupation is teacher. Okay. What's your boss uh, name? Uh, my, I'm sorry. My boss's name is Ellen. Okay. Where is your work place? Place? Mm -hmm. Okay, my workplace is in San Salvador. Okay. When is your uh, when is your birthday? Bright, Okay. Aquí, aquí, birthday es similar aquí a third. Se, se le cambia por la e. Birthday, birthday, birthday. Birthday. Como decir verde. Pero con A, birthday. Okay, birthday. Okay. What is your birthday? Ajá, birthday. Ajá, como verde. Okay, ajá. <laughs> okay. In September. Okay. What's your pet's name? My pet's name is Tequila. Okay. Uh, what's your favorite band or singer? My favorite uh, band or singer is Coldplay. Okay. Okay. Oh. Ahora yo voy a preguntar. Now it's my turn. What's okay. it, What's your first name? Uh, I am. Puedo, puedo utilizar eso? Sí, I am. Oh. Or my first name is cualquiera. Ah, okay. I am Zaira. Okay. What's your second name? Uh, Vanessa. Eh, sería second name. Vanessa, sí. My. My second name. My second. Vanessa. Ajá, my second name. Is uh, Vanessa. My second name, Vanessa. Okay, what's your occupation? Oh. My occupation is, uh, is um, sería, uh, is occupation. No, my occupation is, y luego dice uh, cuál es tu ocupación. My occupation is uh, ejecutiva telemarketing. Ok, uh, ex telemarketing executive. Así sería. Telemarketing executive. Telemarketing executive, executive. Executive. Ok, good. Executive, ok. Mm -hmm. Hay que practicarlo porque lo vas a usar bastante. Executive, okay. executive. Ok. Executive. Lo voy a notar ahorita. Mm -hmm. Ok. Ok. Um, where is your workplace? Sería. Eh, my is San eh, Salvador. Okay, my workplace. Okay. okay, good. When is your birthday? Uh, my is uh, January. Okay, my birthday is. My birthday is January. In January. Okay, good. What's your pet's name? 
Eso, no, no, se me olvidó qué significa. ¿Cuál es okay. el nombre de tu mascota? Ah. Ay, pero no tengo, puedo inventar cualquiera. Ok, no problem, no problem. Number eight, what's your favorite band or single? Eh, eh, lo que, que era fan. ¿Cuál es tu banda favorita o tu cantante ah, favorita? Ah, ok. Eh, my favorite is Sage. Sorry. My favorite is Sage. Sage. What is that? ¿Qué es eso? Eh, ¿Era una, usted dijo una banda o un cantante? Uh -huh. Sí, cantante. Sí, cantante. ¿Cómo, cómo se llama? Sage. 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 Ah, Sage. Ok. Sal y tequila. La canción es sal y tequila. Ok. No sé si Creo, sí, 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 ya sé. Sí. Ok, okay. Good, good, good. Ok, that's nice. Uh, te veo en in a couple of seconds. Te veo en un par de segundos, ok. Ok. Bien, ten listo tus apuntes que luego les pregunto. Ok, sí, gracias. Ok, uh, my friends, uh, we're going to continue. Y las respuestas van a ser así. Kiss, her. Si ustedes, por ejemplo, si, si José estuvo hablando con Jenny o con Silvana, sus respuestas van a ser her. Por lo menos la número uno. Her, ne her first name is, su primer nombre es, y dicen el nombre. Pero si José estuvo hablando con Hugo, por ejemplo, entonces va a utilizar el his. His es para él. Sería his first name is... His uh, occupation is, ¿verdad? Y así, si tienen dudas o cualquier cosa, yo les voy a apoyar ahí. Ok, um, comenzamos. Eh, como la veo empoderada esta mujer, comenzamos con Beverly. Ok. Um, tell me, number, number three. He is. Occupation, electricidad. Ok. His, his occupation is. His. Occupation. Electrician. 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 Okay. Thank you. Thank you. <laughs> Now let's listen to um, Carlos. Carlos, number eight. Ok. His favorite DJ. Is Tiesto. Ok, good. His favorite. Favorite. Yes. Favorite. Yes, Tiesto. Ok, good. Thank you. Let's go with um, Roxy. Number four. Um, 
his uh, boss's name. Boss, uh, boss name. Is... Ay, no me recuerdo. No anotaste, mujer. No. ¿Y por qué? Ay, mi hija. Ok, good. Ok. Ya te voy a, espérate, te voy a poner una no. penitencia. Good. Ok. Le... Ok, de pobrecita. Ok, Jenny, number four. Her boss's name is Jairo. Ah, el de aquí, Jairo Villanueva. Ok. Good, thank you. Vaya, Jairo, ya que soy el jefe. Ok, Jairo, uh, number six. Number six is February. Ok, tiene que, tiene que decir his birthday is o oh, her mm. birthday is. His birthday, February. His, his birthday is okay, good, thank you. And let's listen now to Noam. Number seven. <clears throat> number, number seven. Mm -hmm. Okay. His favorite his pet name is Pirata. Pirata. Yes, it was a very little. Okay, what pirata. is what is Pirata? It's, 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 it's a it's a dog. Okay, I want yes. terrier. Good, thank you. Like a fetus, okay. Like a fetus, yes, like a fetus. Good, thank you. What about Elena? No, you're Elena. Te veo triste. Tell me number one. No te puedo escuchar, Elena. Okay, activa lo, activa el micrófono. Yes, hello? yes, hello. Yeah, yes. Right, okay. Yes. Uh, she's first name is Jennifer. Okay, he uh, sería her, her first name. Okay, 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 her. Yeah, thank you. Good, Mauricio. Can you tell me number five, please? Number five. Mm -hmm. Um, his workplace is is in Lourdes. Okay, yes. thank you, thank you very much. Okay, Vanessa, number eight, favorite band or singer. Okay, Vanessa. <laughs> Me repite nuevamente la pregunta. Por ok, favor. tienes que decirme ah, eso. Sí. His favorite band sí. or her favorite band is, o si es un si, y si es cantante, singer. Uh, no anotaste. Sí, la anoté, pero. Mm, bueno, es importante seguir indicaciones. Please, please. Ya van dos. Que la puedo poner a bailar el, el pollito pío. Ok. Uh, Hugo, tell me number eight, my friend. Favorite band or singer? His or her? His favorite, his favorite DJ mm -hmm. is Arman Van Buren. Van Buren, okay, good. Thank you. Nice. Jose, tú ya me lo dijiste? No, right? Okay, number four. Number four, and her boss's name is Leo Carranza. Leo Carranza, tiene nombre de villano. Ojalá que Leo Carranza sea una buena persona. Good, thank you. Eh, Silvana, Silvana, ¿qué te me hiciste? I'm here. Okay, hello. Tell me two, second name. His middle second name is uh, Naum. Okay, en este caso sería his middle name or his second name, cualquiera de los dos. Okay. ok. Naum, el que está aquí, eh, jefe. Wow. Ojalá que sea jefe tranqui. Ok. Eh, ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? No, well, everybody. Ah, Flor. Flor, ¿qué te me hiciste? Hello, are you there? Hola. Ok, eh, Flor, tell me pet's name. Me vas a decir his pet's name or her pet's name. Uh, his first name 
His his birth no, her, his birth name uh, Loki. Loki. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay. Now we go with the listening practice. Vamos otra vez a los otros cinco nombres que voy a pronunciar. Así que take notes. Okay. Mm, we go. Number six. Vamos con el número seis porque nos quedamos del uno al cinco. Okay. Number six. H E R N A N D E Z Number seven. Ah, again, again, number six. Otra vez, number six. H E R N A N D E Z Number seven S H E Y L A again number seven S H E Y L A let's go to number eight R O X A N a again number eight r o x a n a number nine b l a n c a Again, number nine, B, L, A, N, C, A. Number 10, B, E, R, O, N, I, C, a. Again, number 10, B, E, R, O, N, I, C, A. Okay, so from 6 to 10, do you have any number? Any number, any name, sorry. Mm -hmm. Hernandez. Uh, which what number? Six, yes, Hernandez. Thank you. Good, Elena. Seven, uh, number four. Okay, uh, Jairo, no, number number nine, number nueve. No, cuatro, four. Ah, bueno, sí, es el número cuatro, digamos, ajá, porque era continuación. Okay, tell me. Roxana. Ah, well, number three. Number three is Roxana. Okay, yes. Okay. ok, Roxana. No sé si me lo dijo Mauricio o Jairo. Ajá. Pero Roxana es la, el número ocho, digamos, porque dijimos seis, siete, ocho, nueve y diez. Tres, el, el ocho es Roxana. Good. Bien. ¿Qué otro me tienen por acá? Seven. Number seven, Sheila. Oh, Shayla. Ay, te lo ganaron, mira. Te lo ganó. Te llené mala. Ok, good. Sheila, yes, un nombre extraño, Sheila. Okay, thank you. Six, Hernández. Seven, Sheila. Eight, Roxana. We, uh, no, we... Number nine. Number nine is? Blanca. Yes, Blanca. Okay, good. That's it. The last one is Verónica. Verónica, yes. The last one is Verónica. Good, thank you. Okay, um, 
So, um, now we have another activity. Y aquí viene el tema principal, possessive. We have possessive, que son adjectives, y son los possessive nouns. Bien, en los adjetivos posesivos, aquí tenemos I, ya saben qué significa yo, ¿verdad? You, tú, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, they, ellos, ¿verdad? Esto también aparece en el manual, ¿verdad? Cuando ustedes vean estas eh, de así en celestito es porque eso aparece en el manual, ¿verdad? Ahora, my significa mío, ¿verdad? Como decía Paulina Rubio, ese hombre es mío. Bien. Your significa tú o tuyo. His ya lo estamos utilizando, ¿verdad? Que son aquí, ¿ve? Aquí lo utilizamos. Miren el his y el her, aquí lo estamos utilizando. His significa su de él, o sea, suyo. Y her significa su de ella, o sea, suyo, pero para ella. Por ejemplo, si hablamos de Jennifer, podemos decir, um, her pet is Firulais, ¿verdad? Su mascota es Firulais. Pero si hablamos de Carlos, podemos decir, his pet is Kaiser, ¿verdad? Que su mascota es Kaiser. Entonces, ahí está la diferencia. His es para hombre, su o suyo, y her su o suyo, pero para mujer. It's significa de eso. Por ejemplo, si estamos hablando de un perrito, Podemos decir, it's food, su comida. Our, ojo con esa pronunciación, our, no se dice our, se dice our, que significa nuestro. Y their significa de ellos. ¿Verdad? Por ejemplo, si Elena con, con, con su esposo dice, our house, nuestra casa. No dice Elena, lo siento. Bien, entonces, our house, nuestra casa. Their, si estamos hablando de ellos, sus, por ejemplo, si un equipo de fútbol, por ejemplo, sus, sus jugadores, ¿verdad? Y todo eso, their. Repito, my, your, his, her, it's, our, their. ¿Verdad? Esa es lo que, la, como la que cuesta un poquito más. Our, our, como decir or en inglés. Muy bien. Así que tenemos los possessive. Estos demuestran posesión, ¿verdad? Es para demostrar posesión. Con los objetos, ojo, no con las personas, ¿verdad? Con los objetos. Bien, y aquí tenemos los possessive nouns. Cuando tenemos los nombres posesivos, eh, aquí tenemos, dice, vean, los possessive nouns es cuando le agregamos la apóstrofe, o sea, la comita que va arriba y la S. Por ejemplo, our teacher's name, ¿verdad? El nombre de nuestro profesor. O aquí decimos Pedro's address, o sea, la dirección de Pedro. Melissa Endora's last name. Los apellidos de Melissa Endora. Y aquí tenemos, pues, más ejemplos. Le voy a poner más ejemplos acá. I know that you're taking notes. Por ejemplo, tenemos Jennifer. Entonces puedo decir Jennifer's car. El carro de Jennifer. O podemos decir Roxana's boyfriend. El novio de Roxana. O Silvana's baby. El bebé de Silvana. Entonces, al nombre le agregamos un apóstrofe. Y le agregamos una S, ¿verdad? Eso lo hace posesivo, ¿verdad? O sea que esta apóstrofe y esta S significan de, ¿verdad? Puedo decir Jairo's cell phone, el celular de Jairo, o Mauricio's bike, ¿verdad? La, la, la moto de, de Mauricio, o Beverly's money, el dinero de Beverly, que es un montón. So, Uh, this is like, uh, these are examples, okay? Jenny, you have questions? Tiene una pregunta. I have a question. Okay, permítame, Jairo. Jenny, dime. En mi caso, okay. mi nombre es Jennifer. Después de la R va una apóstrofe y una S. Jennifer's. No? Podemos decir Jenny's Jennifer. o Jennifer's. Uh, okay. Okay. Yes, Jairo, tell me. Thanks. Este Pedro lo vamos a sustituir por his, o quedaría con Pedro. Vaya, en este caso, vaya, estamos utilizando estas. Podemos decir his address, su dirección, o podemos decir Pedro's address, que es la dirección de Pedro. ¿Verdad? Aquí no necesariamente se tiene que sustituir, sino que solo una apóstrofe y una S. Ya le voy a dar otros ejemplos. Hola. ¿Qué pasó, Jenny? Por eso es que las tiendas tienen, por ejemplo, en mi caso, Jenny's Store. Yes. ponen el nombre. Sí. Aquí, la tienda a, de. Aquí, aquí viene el ejemplo. 
Sandra's Salón. Ustedes que van a los salones de belleza, ¿verdad? Entonces, sí, dice, sí, mío. Entonces, aquí tenemos Sandra's Salón, significa el salón de Sandra. Victoria's Secret, que créanme que no sé qué es esto, algún día lo sabré, significa el secreto de Victoria. Victoria's Secret, no sé qué vende acá todo el mundo. Algún día lo sabré. Naum se ríe. Bien, y tenemos acá Mouse. Si han visto The Simpsons, si han visto Los Simpsons, hay un bar donde Homero va a tomar cerveza. Obviamente no va a tomar agua. Entonces va Homero y se llama la Taberna de Mou. Pero en el letrero, ustedes se dan cuenta que ahí no dice Mou's Bar. No dice el, el bar o la Taberna de Mou. Simplemente dice Mou's. Y eso significa The Mou, ¿verdad? Él es el propietario. Entonces, digamos que Elena pone, tiene un salón de belleza, sería Elena's Salón. ¿Ok? Así sería, ¿verdad? Acá. Ahora, aquí tenemos The Book of Carla. Jenny, ¿cómo lo podríamos cambiar The Book of Carla de esta manera? Jenny. I don't know. Ok. Let's listen to Hugo. Vamos a ver, Hugo, alguna idea de cómo podríamos cambiar The Book of Carla. Para no decir el libro de Carla de esta manera, sino así con la apóstrofe. The Carla's Book. Yeah, Carla's Book. Good, good. Bien, Hugo, ¿me ayudas con El Gato de Ana? El Gato de Ana se escucha como su nombre. Ok, ajá, El Gato de Ana. ¿Alguna idea, Hugo? Aquí tenemos Carla's Book. ¿Ok? Uh -huh. Carla's Book. ¿Cómo sería el, el gato de Ana? Ok. Ana's Cats. Ana's Cats, yes. Ana's Cats. Que a Hugo le veo una cara como cuando la esposa le pregunta, ¿y de quién es este mensaje? Ok. Ana's Cat. Muy bien. Thank you. Now he, he will have the husband of Maria. Aquí me va a ayudar José, el esposo de María. ¿Cómo sería the husband? Maria's husband. Maria's husband. Muy bien. Y si quiero decir el novio de María, José, ya no bo, husband, porque hay, hay diferencia, ¿verdad? Ajá. María's boyfriend. Ok. Lover significa amante, José. Y si quiero decir el, el amante de María. María's lover. Ajá, ajá. <risa> With bueno. her husband and her boyfriend. <risa> ajá, bueno, tiene tres. La esta. María es bien alcanzativa. Ok, thank you. Now here we have the wife of Oscar. Nadie de acá se llama Oscar, ¿verdad? Bien, Elenita, ¿me ayudas con la no, me ayudas con la esposa de Oscar? Sí, porque no me había ayudado con la esposa. Pero, ok, la esposa de Oscar, ¿cómo sería entonces? Sería Oscar's wife. Muy bien, Oscar's wife. Y si Oscar tiene novia, aparte de esposa, sería, <risa> so sería Oscar's girlfriend. girlfriend. Y para decir el amante. Ay, Dios <risa> Sería Oscar's lover. 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 Uh -huh. lover. <laughs> y si queremos decir la amante número dos, no, mentira. Ok, so uh, here we have. Number two. <laughs> number two, ok. So uh, this is like a different form to express possession. Una forma diferente para expresar posesión con respecto a los nombres. Por ejemplo, si digo José's last name, estoy diciendo el, el apellido de José. What is José's last name? What is Hugo's last name? Y me puede decir, ah, Hugo's last name is Ayala, el, el apellido de Hugo. Y Hugo, que no digan amante, que no digan amante. Ok, el, el apellido de Hugo es Ayala, ¿verdad? Igual que Silvanas, y así todo puede, puede con cada uno de sus nombres. Beverly's, ¿verdad? Eh, Kairos, Flores, Naums, así sería, ¿verdad? Ok, ahora aquí tenemos, eh, repito. Tenemos possessive adjectives, que son esos, miren. Y los possessive nouns, que son con el nombre. Hay una diferencia. Cuando vamos a utilizar con los nombres, solo le agregamos postrofe y ese y pare de sufrir. Fácil. Pero cuando tenemos los adjectives, ¿verdad? Beverly, ¿cómo pronunciamos? Déjame ver cuál. 
ayúdame. <ríe> a ver, Beverly, esta. ¿Cuál? Aquí te oh. ¿Cómo sería? Okay. ¿Cómo sería? ¿La pronunciación? Oh. Our. Uh -huh. Our. Okay. Our. Thank you. Jenny, ¿cómo sería la pronunciación? Esta última. Their. Their. Thank you. Silvana, ¿cómo sería, ¿cómo sería esta pronunciación? La segunda. Your. Your. Thank you. Bien, ahora vamos a utilizar estos adjectives. Estos los vamos a utilizar acá. Ok. Entonces, ya que tenemos esto acá. Uh -huh. okay. Fácil. No voy a decir, I computer is new. Yo computadora es nueva. No. En lugar de I, vamos a utilizar estos, ¿verdad? Los que están acá. Ok. Y para esto me va a ayudar, Carlos, pick one, my friend. And then Silvana. Ok. Day first. Ok. My computer is new. Thank you. Silvana, then Mauricio. Your teacher is at home. Sí, yo estoy en casa, thank you. Mauricio, then Roxy. Ok, Mauricio. Nine. What number? ¿Cuál it's sería? His name is Francisco. Yes, his name is Francisco, thank you. Ok, um, eh, Roxy, and then Flor. Your last name is Vasquez. Vaya, como your tendría que ir a la par de este, pero como tenemos con she. Como... Uh, she last, last name is Vasquez. Vaya, Roxana, te recordás que en esta actividad estuvimos utilizando his or her. ¿Cuál sería de las dos? Her. Her. Thank you. Entonces sería. Her. Last, last name. name is Vasquez. Thank you. Ok, Flor. Then, uh, José. Flor. Hola. Ok. Um, solo que esta no me recuerdo cómo es. Ok, aquí la tenemos. It's. Uh -huh. Dale. It's food is on the floor. Uh -huh. Digamos que al gatito se le cayó. The it's food is on the floor. Okay. Eh, José, and then Jenny. Our class is from 8 to 10 p.m. Thank you. Our class. Good. Jenny. Their basketball team is Chicago ball. Bulls. Yes. Balls. Balls. Uh -huh. Balls. Balls. Sí, su equipo favorito son los Chicago Bulls. Aquí ya tuvimos esto, entonces puedes decir adjectives. Y vamos a ver esto. Déjame ver acá. No. Bien, vamos a una conversation, ¿verdad? Eh, les voy a enviar una conversación en este momento para que um, no tengan dificultades. Permítanme, porque sé que a veces las capturas de pantalla a veces pueden ser un tanto, uh, pues, complicaditas. Ok, there you have, ahí la tienen. Y tenemos, uh, tenemos cuatro conversaciones súper, súper cortas, ok. Miren, son bien cortitas, ¿verdad? Siempre es man, woman, ¿verdad? Así que voy a seleccionar algunas palabras que considero que son un poquito pues tricky que son como tramposas que nos pueden hacer pronunciar un poquito extraño ok eh, 20 minutos y terminamos la clase verdad esa sería la última práctica y ya estaríamos para terminar muy bien eh, I like your family photos me gustan tus fotos familiares who is this who quién quién es este quién es él Uh, that is my dad. Ese es mi papá. He's a doctor. Wow. He's very tall. Él es muy alto. Yes, he is. Is this your mom? Bueno, aquí dice, él es muy alto. Mm, sí, lo es. 
Is it your mom? Is this your mom? Yes, she's a doctor too. Wow, a smart family. Smart significa inteligente o listo. Como smartphone, smart TV, ¿verdad? Smart, inteligente. Number two. Who, ask, who are these people? Bien. ¿Quiénes son estas personas? Who are these people? That is my husband. Ese es mi esposo. And in this picture, he is at the work. En esta foto, él está en el trabajo. Husband. He is a fire. Y le pregunta, is he a fireman? Es un bombero. No un hombre de fuego, un bombero. Yes, he is. And this is my daughter. Ojo con esta palabra. Daughter. Daughter. No daughter. ¿Verdad? My daughter. ¿Verdad? En el caso, Silvana, your baby is a boy or a girl, Silvana? Is a girl. Ok, en tu, en tu caso, my daughter is, y dices, uh, ajá, ¿verdad? Dices, pues, el nombre de ella, or my, my daughter is a baby, ¿verdad? Mi hija es una bebé, y puedes describirla. Entonces, daughter, daughter. Muy bien. Luego aquí tenemos, eh, wow, she's so cute. Cute es como bien lindo, bien linda, ¿verdad? Yes, she is cute. ¿Verdad? Mira, Silvana, cuando tú puedas, cuando, más adelante vamos a hablar de la familia, puedes hablar de, de tu bebé. My baby or my daughter is cute y le empiezas a describir. Entonces, eh, eso también aplica también para algún familiar, para, para cuando quieran describir a alguien. Cute, cute, lindo. En las relaciones todos son cute, después ya no. Muy bien, number three. Who are the people in this picture? ¿Quiénes son las personas en, en, en esta foto? ¿Verdad? Que ya tenemos en esta foto. That is my older brother and younger sister. ¿Verdad? Ese es mi hermano mayor y mi hermana menor. All older brother. Más adelante vamos a ver adjetivos. What do they do? ¿Qué hacen? My sister is a pilot. No pilot. ¿Verdad? Pilot. My brother is a farmer. Mi hermano es un campesino. Wow, they have cool jobs. Ellos tienen eh, trabajos geniales. Yes, they do. Sí, así es. Se dan cuenta que a veces algunos de ustedes me preguntan, teacher, how are you? Yo les digo, cool. Pero la cool significa como genial. Number four. And, recuerden, ¿verdad? And. And who are these people? Uh, those are my grandparents. ¿Verdad? Ellos son mis abuelos. Grandparents. Oh, do they live in town? Oh, ellos viven en la ciudad. No, they live in the country. Ellos viven en el, digamos, en el campo. They have a farm. Tienen una, una granja. How nice. Qué bien. Yeah, I go there often. Voy ahí seguido. Miren, often, no often, often, a menudo, seguido. Bien. Voy a pronunciar las palabras en, en, en amarillo que considero que son las que necesitan refuerzo. Si ustedes, eh, no sé si hay una otra palabra complicadita, díganmela ahorita en el número uno. Recuerden que lo que yo necesito es que ustedes estas palabras me las digan sin problema. Por eso hago énfasis en eso. ¿Verdad? Si hay una palabra como complicadita o rara en la conversación uno. No, right. Veamos. Uh -huh. Creo que todo bien. Fotos. Así. Pueden decir fotos o fotos. Uh -huh. Número dos. Do we have another? Tenemos otra palabra. ¿Qué? ¿Complicada? No, ¿verdad? Wow. Ese es wow. Uh -huh. Número tres. Número tres. Bueno, ese tal vez. Pero ya la había... People, people. Mm -hmm. Creo que no hay ninguna complicación. Y en la última tampoco. Mm -hmm. Grandparents. Ok. Lo último que les quiero explicar. Muy bien, 16 minutos y terminamos la clase. Ya casi. Ahora, ven acá. I like your family photos. Who is this? Entonces hay una pausa. Luego dice, that is my dad. He is a doctor. No dice, that is my dad, he is a doctor. No, that is my dad, he is a doctor. Muy bien. Vamos a pronunciar las palabras en amarillo porque son las que necesito que hagamos énfasis y ya vamos a terminar la clase. Vamos. Photos. 
who tall to smart who this husband picture fireman and daughter cute who people older younger pilot farmer cool jobs and this those town country how how often muy bien Vamos a una práctica de unos ocho minutos y regresamos, ¿verdad? Ya nos quedan 14 minutos para terminar la clase. Se va volando el tiempo, ¿ok? Let's go, my friends. Ok, again, Vane, vamos a practicarla, ok. Bien. Comienzo yo entonces. Vamos. ¿Sí me escuchas? Ahora, ahora sí, es que no podía quitar el, el miedo. Ah, ok, vamos. Okay. I like your family photos. Who is this? Uh, they is my dad. He is a doctor. Wow, he is very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she is a doctor too. Wow, smart family. Number two. Who are these people? They is my husband. Husband in this picture. Mm -hmm. Esa palabra. Picture. Mm -hmm. Picture. Picture. Mm -hmm. picture. He is a the world. Is he a fireman? Yes, he is a this is my do, daughter. Daughter. Mm -hmm. Daughter. 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 Yeah. Wow, she is so cute. Yes. Yes, he. Uh, yes, she is cute. Uh -huh, good. Number three. Who are the people in this picture? That is my older brother. Is your 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 younger younger sister? Oh, what do they do? My sister is a. Uh, uh, pilot. Pilot. Mm -hmm. pilot. My brother is a farmer. Wow, they have cool jobs. Yes, uh, they, they do. Excellent. Four. And who are these people? Those are my grandparents. Oh, do they live in town? No, they live. Uh, and they they live in the country. They live country. Mm -hmm. They have a farm. Mm -hmm. farm. How nice! Yeah, I good their often. Often, okay. Often. Bien. Often. Vamos. Ahora vamos a intercambiar papeles. Solo una cosa. Esta palabra se dice that, okay? That. That, uh -huh. porque escuché que decías day, pero es that, ok, así. That, okay. that. Uh -huh. that. Bien, ahora tú eres that. el hombre, you are the man, I am the woman, soy una mujer. Ok, ok. 
I like your family for what is mm -hmm. this? Who? Who is this? Who is this? That is my dad. He is a doctor. Wow. He is very tall. Yes. Tall. tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she is a doctor too. Wow, smart family. Okay, number two. Who are the people? That is my husband and in this picture he is at work. Is he a... Fireman. 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 Fire, fireman. Fire the fuego. Fireman. Fireman. Mm -hmm. Is he a fire, fireman? Yes, he is. And this is my daughter. Wow, she is so cute. Yes, she is cute. Number three. Uh, and who? Who are, who are uh, the people? In this the picture. People? In this picture. In this picture. In this picture. That is my older brother and younger sister. Oh, what do they do? My heart. Do. Mm -hmm. They do. 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 Okay. My sister is a pilot. My brother is a farmer. Wow. They have cool house. Jobs. 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 Yeah. Mm -hmm. They yes. have cool house. Yes, they do. Yeah. Number four. A, you are the people. These people. Mm -hmm. These people. Yeah. Those are my grandparents. Oh, do they like uh, a tomb? No, they live in the country. They have a farm. How? Oh, nice. How, how? nice. How? Yes. Yeah. How nice. Yeah, how nice. I go there often. <laughs> Muy bien, Vane, ya estás mejorando algunas palabras. Sé que algunas cuestan, pero de eso se trata. Les estoy mostrando ajá, estas palabras. Ya vas a ver que para la otra semana esas palabras te van a parecer fáciles. Porque sí, les voy a dar sí. otras. Ajá, les voy a dar otras. Entonces, <risa> estas sí. van a parecer súper fáciles. Pero de eso se trata, que agilicemos la conversación, ¿ok? Sí, estoy practicando bastante. Sí, sí me Tenía hace mucho de que no. No escuchaba de inglés tanto así. Sí, pero ya ves que es bien, bien importante y la práctica hace que tengamos más fluida una conversación y pues no, nos ayuda a que se nos va quitando la pena y que nuestra lengua pues se haga como más, ¿verdad? Que se suelte. Sí, y una consulta. ¿Alguien puede estar solo de oyente? Hay algunos cursos en donde sí hay oyentes. Realmente... Ese filtro, pues, sería ahí con mis superiores que ven eh, esa parte. Pero no sé si eh, a, hasta estas alturas, como es un proceso un poquito extenso y, y bien detallado para seleccionar a las personas, eh, se lleva con anticipación. Ok. Ok. Bueno, te veo en un momento. Ok. okay. Good. Excelente. Gracias. Teacher, tengo una pregunta. Pregunta. Hasta yes. De la unidad 1, nosotros tenemos que tener completas nuestras tareas, ¿no? Yes. Hoy, ¿hasta cuál? ¿Hasta las 5? ¿Todas las de la unidad 1? Sí, sí. Eh, voy a com com comentar lo siguiente. Cuando ustedes terminan, bueno, cada clase, ustedes pueden hacer la tarea antes. Eso, eso es bien importante lo que les voy a decir en este momento. Pueden ustedes, eh, lo que yo recomiendo es que termine la clase y este, hagan la tarea, porque normalmente lo que vemos en la clase sale en la tarea, por lo menos en la estructura gramatical, y ustedes tienen ya una idea de cómo hacerlo. Ahora, digamos dos casos. Bueno, tres casos. Primer caso, 
ustedes terminan la clase y Jenny está súper cansada, pero dice, no, yo le voy a hacer caso al teacher porque soy una mujer obediente. Entonces viene y hace la tarea después de la clase. Chivo, no se tarda más de tres minutos, creo, ¿verdad? Bien corta, son cinco preguntas y se va a dormir. Segundo caso, viene Jenny y dice, no, a mí me vale, yo voy a esperar hasta el último día. O sea, ¿cuál es el último día? El último día va a ser el día lunes. Son cinco días, son cinco clases y son cinco tareas. Al terminar las cinco tareas, ¿verdad? De las cinco clases, se le genera una nota y esa es la nota que yo paso al cuadro de, al cuadro de evaluación. Yo no evalúo, sino que la misma plataforma le da un, ¿cómo se llama? ¿Qué? Le, 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 le da el porcentaje de su nota. Caso tres, ustedes se adelantan Hacen la tarea antes de que veamos la clase. Sí se puede también. Solo que no van a tener una idea tan clara de qué va a tratar la tarea. Ahora, desde esos tres casos, cualquiera puede cumplir. Yo les sugiero que no dejen las cosas a última hora porque imagínense si ahorita tienen sueño el lunes, que es lunes, es lunes, ¿verdad? Vamos a tener, este, ¿cómo se llama? Una, ¿qué? Vamos a estar cansaditos. Los lunes siempre son difíciles. Entonces yo les sugiero que el lunes solo les quede pendiente una tarea o la hagan antes. Ahora, digamos que Beverly o Elena hace una tarea y, le, y saca mala nota. La plataforma está diseñada para que ustedes puedan volver a, a, a hacer las tareas y se saquen una buena nota. Eso es lo chivo, ¿verdad? No solo porque se sacaron un 6 o un 5, este, ustedes ya les quedó así. Pueden volver a hacer la, la, las tareas y pueden sacarse una mejor nota. Yo les recomiendo eso. Si ustedes consideran que es, eh, va muy bajos, eh, porque ahí ya les aparece cuántas les han salido buenas o por lo menos les ven eh, cómo van de las notas, pueden volverla a hacer para que tengan una mejor nota. Recuerden que deben de tener por lo menos mínimo, ¿qué? De, lo ideal es que tengan 100, o sea, 10 siempre, pero de 8 por lo menos, ¿verdad? 80%. Entonces yo les sugiero, ¿verdad? Que si, si van mal, vuelvan a hacer, ¿verdad? Esa es la ventaja de la plataforma. Así que esa sería la respuesta. Creo que sí. ¿Aclaré las dudas, Jen? Thank you. Okay. Yes. Yes, yes. Dígame sus pecados. ¿Quién más? Uh -huh. Dime, Teacher. Flor. Um, una consulta. En el chat de, que dice sección 1 uh, y aparecen como varias actividades. ¿Ese es según la clase? ¿O la sección 2 son otras tareas de, de esa otra clase? Sí, sí. O sea... Eh, lo que pasa es que son cinco secciones, ¿verdad? La tarea, entonces uno va avanzando. Ahora, cuando ustedes hacen un examen, eso tiene cuatro secciones. Pero cuando hacen la tarea, o sea, es la sección de, del cúmulo de las cinco clases. O sea, ustedes okay. ten, tengan en mente que dentro de cinco clases, cinco tareas van a tener su nota. Son eh, la, las notas de cuatro semanas, de cuatro unidades. O sea, cada semana tiene cinco clases. Y aparte los exámenes, ¿verdad? que son fáciles, no les va a costar nada, ¿verdad? He visto que algunos, les sugiero, ahora vayan a dormirse, ya dentro de un minuto se van a dormir, pero este, mañana en la mañana avancen, pueden avanzar, y si se sacan malas notas, pues, pues vuelvan a hacer, no hay problema, ¿verdad? Así el lunes, que es un día pesadito, ¿verdad? No, no tengan tanto, tantas cosas que hacer y se van a dormir fácil, ¿ok? Este, y vamos a hacer una pequeña práctica, pero solo voy a pasar, no, eh, voy a pasar, este, ¿cómo se llama? Lista en 30 segundos, porque ya se nos acabó el tiempo casi. Para el lunes, quiero una short presentation de 45 segundos. O sea, ustedes me van a hablar 45 segundos de ustedes, lo que ustedes quieran. Si, si vienen a hablarme de, de, su, de sus mascotas, de lo que a ustedes les gustan, eh, ¿se recuerdan cómo hicimos en la primera clase, verdad? Hello, my name is... Pueden decir su número de teléfono, no importa. Lo que necesito es que cubran 45 eh, segundos hablando, lo que ustedes quieran. Ahora, si quieren venir a hablarme de, de, de su vida trágica, de todos sus ex, adelante, no nos enojamos. Pero necesito 45 segundos en inglés, ¿ok? Así que eh, prepárense. Bien, ya se nos terminó la clase, pero necesito pasar resistencia. Ángela, Alejandra, no. Carlos. Here I am. Thank you. Elena. Thank you. Ernesto Abraham, no. Ever Orantes, no. Flor. Present. Thank you. Hugo Ernesto, yes. Right? Hugo, yes.
Ok. Um, Vladimir. Jairo Vladimir. Presente. Thank you. Jenny. Hi. Uh, Beverly. Um, Present. Thank you. Jose Naum. Present. Thank you. Linda, no. Mabel, no. Mauricio. Present. Thank you. Naum. Present, teacher. Good. Reina, no. Roxana. Present. Thank you. Uh, Vanessa. Present. Samuel, no. Silvana. Thank you. Thank you. Hugo, si me dijiste present, ¿verdad, Hugo? Es que no te escucho. Thank you. Muy bien, my friends. See you on Monday. Disfruten su fin de semana. Cuídense, pórtense bien y también más. Ok, bye. Bye. bye bye. 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 See you on Monday. Nos vemos el lunes. Bye. Good night. Yes, Mauricio, eh, ¿tenías una consulta conmigo? Uh, Mauricio, hello. Así, así, así es, teacher. Dime, eh, sin concurso. Quería preguntarle algo. Eh, eh, sería eh, por medio de audio que le mandaríamos los 45 segundos. Uh, no, eh, lo, vamos a hacer, lo, lo vamos a hacer aquí en la clase, ¿ok? Ah, ok. Ajá, entonces este, lo que sugiero... Es que tengas tu script, puedes hacerlo escrito o puedes solo sí. tener como un, como unas ideas de qué vas a, a hablar. Depende de ti. Si lo quieres leer, adelante. Si ya tienes una idea, pues solo escribes las ideas y me lo dices acá porque lo vamos a hacer acá. Vamos a irnos turnando. Ok, vamos a usar desde las primeras conversaciones que vimos, ¿verdad? Como My sí. Day, Body. Todo lo que tú quieras hablar. Uh -huh. puedes, puedes aprovechar hablando de favorite food, favorite animal, favorite color, cualquier cosa. Puedes decir tu edad, my name is. El problema es que cuando dices, hi, my name is Mauricio. Um, my last name is Juárez. I am 27 years old. Ahí si te das cuenta, solo, has, eh, solo tienes cubierto como 8 segundos, 9. Entonces, tenemos que jugar con el tiempo. Entonces, el objetivo de esto, Mauricio, es que tú hables cierta cantidad de segundos, pero dentro de dos semanas hables más. Y en la última semana okay. hables mucho más. ¿Sí? Ok. De eso se trata, de, de que vayamos viendo qué tan importante es la cantidad de tiempo que nosotros podemos hablar. ¿Verdad? Y que alguien cuando te pregunte, tell me about yourself, cuéntame sobre ti, tú yo no tengo dificultad y, y digas, ¿verdad? Las cosas con más naturalidad y más confianza. Okay, eh, ¿Dónde pueden Ok, ¿dónde puedo encontrar eh, de ese tipo de apoyo? Eh, no sé si habrán como conversaciones, porque hay momentos que siento que me, me, me trabo, o sea, eh, me okay. quedo corto. Ok, Mauricio, voy a enviar un material. Cuando termine dentro de unos cinco o seis minutos, voy a enviar un material, ok. Ok, eh, Revisas ese material y yo creo que pues, te va a ayudar un poco, te va a ayudar un poco. Ok, okay. Va. gracias, Peter. Okay. You're welcome. Good night. Good night. Okay, um, we finished the class. And we started possessive We studied possessive adjectives and possessive nouns. So in this case, um, well, the topic is not so difficult, but there are some gaps or even some words that might uh, be difficult for some students as far as we were as far as I have identified the types of students that uh, I have in this course, I consider there are some participants um, that are like 
well, they have a, a good level of proficiency. They have fluency and accuracy. Their pronunciation is good. They have good ideas. However, there are some words or vocabulary that they need to be well improving. So uh, we study the alphabet like uh, an reinforcement uh, to yesterday class. If we study the difference between vowels and consonants, the vowels A, E, I, O, U, and the consonants are the letters that are not vowels. For example, we have uh, B, V, M, N, T, S, Z, K. Also, we studied the articles, A uh, and the, and they now, now they know that A uh, goes before consonant and an goes before vowel. They also know that uh, the article, the article the, it's pronounced the before words that start with consonant. For example, the drivers, the department, and the that that word it 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 is pronounced the d when they when well when that word goes with word that starts with vowel, for example, the employees, the accountant. In this case, uh, students uh, did a very good uh, development of this exercise, the teacher's name. So here they wrote my name that it is Josue. They had to spell that name even a classmate's name, they use different names that they could see and identify on the Zoom platform, a classmate's occupations. And uh, this information uh, was taken during a conversation that we developed uh, yesterday and the day before yesterday in which they were introducing themselves with their own information. And for a classmate's uh, name, this information was also taken in previous classes in which we were interchanging personal information. So this is the class number four. four and as far we have advanced, now they know each other uh, like, better related to possessives or possessive we have possessive adjectives and possessive nouns my your his her it's our day and nouns possessive nouns that uh, well this is related especially with proper names for example pedro's address melissa and dora's last name and I presented this uh, exercise related to possessive adjectives. So in here, my computer is new. Um, your teacher is at home and his name is Francisco. Her last name is Vasquez. Its food is on the floor. Our class is from 8 to 10 p.m. And uh, our class, yes, and their basketball team is Cowboys. Okay, here um, also we have some examples about possessive nouns. So Sandra's salon, Victoria's secrets, most. And here mm, we we have the book of Carla, Carla's book, the cat of Anna, Anna's cat. And we have like a well a short conversation. I consider that it is quite important to have different settings so they can practice. They are really good students. They have good vocabulary. Even they are 
on basic level, but their English is really good. There are like three participants um, who have some difficulties. So the class is um, focused on teaching English to different levels inside the basic level. So this was uh, all the content that we studied today. So see you next class.